Mal, ihr Lieben, so geht's eigentlich, oder? Ich meine, draußen sein, Abenteuer, Freiheit, das ist Camping. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Camping Check, die Sendung von Camper für Camper. Und äh, das wird richtig spannend, denn wir gehen auf einen Wohnbus treffen, da sind wir eingeladen. Richtig dicke, dicke, dicke XXL Camper, selbst gebaut. Außerdem gehen wir auf den Campingplatz Auenland und treffen dort den Anno. Bin ich sehr gespannt, denn der hat einen Wohnwagen entwickelt, für jeden sozusagen. Bausatz 5000 Euro nur, das könnte wirklich was für uns sein. Und außerdem gibt es Neues vom Campingplatz in Dinkelsbühl von Ben und Odin. Da waren wir ja schon mal und ich habe gehört, ähm, nachdem wir da waren, ist das Ganze so ein bisschen eskaliert. Was das ist, das wollen wir jetzt ein bisschen rausfinden, beziehungsweise was den Jungs passiert ist. Mit an meiner Seite ist wie immer die Pamela, unser jetzt fast 30 Jahre altes Wohnmobilmädchen. Also fast Oldtimer, das wird eine spannende Sache. Außerdem natürlich, da ist er. Hey, grüß euch. Grüße. Unser Lukas, mein Kamerakumpel. Und ich würde sagen, lass uns einfach nicht so viel Zeit verschwenden. Lass uns loslegen. Lasst uns Camping checken. Auf geht's. Unser erstes Ziel liegt im hessischen Borken, direkt neben dem Naturbadesee Stockelache. Den gucken wir uns auch noch an. Aber zuerst geht's aufs XXL Wohnbustreffen. Hier soll es ganz extreme Camper geben. Die haben sich alle einen alten Setra Reisebus zugelegt und selbst zum Wohnmobil umgebaut. Lukas, ich glaube, wir sind im Himmel. Guck dir diesen Hintern an. Und da auch. Was sind das für? Guck dir das an, was für Rundungen. Hallo. Hi, moin. Moin. Hat ihr auch mit dem Wohnmobil da? Ja, mit der Pamela. Ich bin Friso, das ist Lukas. Ja, moin, moin, servus. Ja, ich bin Rainer, moin. Hallo. Moin. Ich hab ich moin. Gesehen, im Fernsehen, die Pamela. Hallo. <lacht> genau. Wir haben, ein Herz, hab gesehen, wir haben ein Herz für alte Wohnwagen. Aber äh, sowas hier habe ich noch nicht gesehen. Du kommst aber aus dem Norden, nicht? Ja, ich Jung. bin ursprünglich Hamburger, aber lebe schon seit über 20 Jahren in Schleswig-Holstein. Wollen wir mal reingucken? Ja, geh mal rein. So. Mach du mal. <lacht> wow. So, machen wir mal. Ja, herzlich willkommen. Hi. So, da hinten liegt noch unser Sohn. <lacht> ja. Moin, moin. Das ist aber richtig kuschelig da hinten. Guten Morgen. <lacht> Der pennt, noch. Der pennt noch richtig, genau. Womit wart ihr denn da hier schon? Bitte? Oh, überall, im Grunde genommen. Ich meine, die letzten Jahre ist es eher hier innerhalb von Deutschland, weil wir jetzt durch die Ferien unseres Sohnes nicht mehr so weit kommen. Aber wir haben ja auch Freunde, die fahren drei, vier Monate nach Marokko, den Winter über. Ja. Kannst du das mal aufmachen? Das kann, klar kann ich das mal aufmachen. Hoffentlich jetzt. Das ist ein Käfer Fallschiebe. Genau. Ach, echt und, jetzt? Ja, ja, genau. Und das haben wir eingebaut, weil wenn hier die Sonne ja. rauf scheint, dann wird das da so warm hier drin, da kannst du Tomaten drin züchten. Und das ja, ist ein das, dass hier, hier sagen wir mal so, dass die Stauwärme abziehen kann. Was. Ja. Und man hat einen guten, guten Rundumblick. Du kannst ja, das auch noch. aufs Dach rauf. Ne? Also unser Sohn geht inzwischen gern über die Leiter hoch und setzt sich oben hin und hat dann auch den Rundumblick. Ne? Das ist schon können wir das Super. auch mal probieren? Darf ich auch mal? Aufs Dach auf? Ja, Na klar. Logisch. Lukas, was sagst du? Du bist ein bisschen sprachlos. Ich bin, ich bin fasziniert. <lacht> also, wir haben schon viel gesehen, aber das toppt jetzt sind bald das, alles hier. Das sind ja die kleinsten, die niedlichsten eigentlich auch. Ja. Und dieser Hintern, oder? Ja, attraktiv schön. Mein Wohnmobil heißt ja Pamela. Die hat ja. nämlich auch so einen leicht runden ne? Hintern. Okay. Hintern. Ja, ja. Ja. Das ist jetzt hier ein schöner Mercedes-Motor drin, Sechszylinder mit 170 Turbo PS. Und mal ein paar okay. dicke, was ist denn das da? Das, das ist die Zentralschmierung, dass du nicht mehr unterlegen musst und immer den hier machen musst. Das, äh, das schmiert dann halt hier automatisch. Das sieht aus wie Butter, kannst du ja auch aus Brot schmieren, ne? Ja, nee, lieber nicht. Wie, wie fährt sich denn so ein Teil? Äh, der, fährt sich, der fährt sich so super geil. Wenn du losfährst, dann ist das alles ein bisschen, die Lager sind kalt. Ja, und dann ist ein bisschen, und, aber je länger du fährst, so nach 10, 50 Kilometern, das ist wie eine Sänfte. Ja. Hast dein Lenkrad in der Hand, fünften Gang, schwingst du so schön. Und je länger du fährst, der, der will immer weiter, der will immer weiter. Ja, also das ist, ist ein Traum. Und ich da einfach hoch jetzt? Ja, klar. <lacht> Lukas, kommst du? Ja, ich versuch's mal. Oh, am Hintern hochgeklettert. Wunderbar. Ja, wer klettert schon am Hintern hoch? Ne? Der Lukas. Da kann man schön in der Sonne liegen. Was sagst du? Hier kann man schön in der Sonne liegen. Hier kann man schön in der Sonne liegen. Guck das dir das mal an. Boah, wie viele Fahrzeuge. Hier fühlen wir uns zu Hause, oder? Hier können wir bleiben. 
Da gibt es noch ein paar interessante Stückchen, die wir uns angucken. Guck mal, den da hinten, krass. Kann man nicht reingucken. Wollen wir reingucken, oder? Auf jeden Fall reingucken, ja. Oh, Friso, guck mal hier, ein Mopedje. Mein Kumpel Lars, der hatte früher, als ich noch ganz klein war, so ein Teil. Da sind wir zu zweit mit durch den Schnee gefahren. Zündab. Hat der Winterreifen gehabt dann? Aber richtig schick. Nee, nee, wir sind geschlittert <lacht> wie die Schweine, ich sag's dir. Hallo? Hallo? Dürfen wir mal stören? Das dürfen wir. Ja, gerne. Wir drehen einen Film über verrückte Camper und ihr seid mit eurem Treffen hier ganz weit vorne. Ich bin der Friso. Oh, Lukas. Lukas. Hallo. Wir stören beim Frühstück. Hi. Oh, das macht nichts. Das ist ja ein irres Teil. D dürfen wir mal gucken? Ja, hier können wir durchkommen. Ich setze mich oh, mal zu hier. euch. Magst du ein Brötchen? <lacht> Danke, wir haben gerade gefrühstückt, du. Schicke Küche hier. Hat das einen Namen, euer Mobil? Das ist die Villa Sorgenfrei. Die Villa Sorgenfrei, womit seid ihr damit unterwegs? Wir sind überall. Wir fahren überall damit hin. Also wir fahren in Urlaub, wir fahren zu Bustreffen. Du bist die Tochter? Ja, genau. Und du bist auch immer mit dabei? Ja, wenn ich Zeit habe, ja. Das ist schon, da wird man überall angesprochen, oder? Da bist du ja König mit auf dem Campingplatz, oder? Ja, manchmal holt er mich damit auch von der Schule ab. Dann <lacht> das ist natürlich alle. cool. Wenn er dann so durch die Busschleife fährt, das ist immer ganz witzig, ja. Wahnsinn. Ich meine, das ist krass, die einen werden mit dem Ferrari abgeholt und mit dem Busse bist du viel, viel größer drauf. Ne? Ja. Und du bist äh, der Sohn? Ich bin der Sohn, genau. Genau, wirst du auch mal mit dem Bus abgeholt? Äh, ja, früher, <lacht> ab und zu, ja. Und wo schlaft ihr denn jetzt zu viert? Also zwei schlafen hinten, klar. Ja, also wie die Kinder noch kleiner waren, hatten wir das so, da hat einer hier oben geschlafen. Und, Ach. und ich hatte hier die Klappen rausgenommen aus dem Schrank und hier eine Matratze drin und die Kleine musste in meinem Schrank schlafen. <lacht> Die Brutkiste. Ja, genau. Und dann äh, irgendwann mal tumultartige Szenen und die wollen das nicht mehr. Und jetzt klappen wir vorne den Tisch runter und äh, Ach, hier. schläft der Sohn. Tumultartige Szenen. Und du hast aber keine Schäden mitbekommen, also in dem Brutkasten da hinten. Nö. Nicht, kein Klaustrophobie oder? Nö. Also, <lacht> also, vielen Dank, dass wir gucken durften. Ihr seid wirklich ein cooler Haufen. Schön, und, dass ihr da wart. Und schöner Bus, wirklich. Lasst euch noch schmecken. Genau. Brötchen, ciao. Macht's gut. Danke. Okay. Tschüss. Das ist ja jetzt auch mal eine andere Liga hier, ne? Da könnten wir eigentlich auch die Pamela hinten unten, reinfahren. Unten, unten reinfahren sogar. Hallo. Moin. Dürfen wir mal stören? Ja. Der Lukas Moin. Friso. Servus. Gute. Gerd. Gerd. Dürfen wir mal reingucken bei dir? Ja. Ernsthaft? Ja. Danke. Lukas, wir dürfen. Oh, ihr habt ja mal richtig Platz. Es geht. <lacht> Wie viele Betten habt ihr denn da? Äh, wir sind in der Spitzenzeit mit zwei Erwachsenen, vier Kindern und einem Hund gefahren. Damals war es so, junge Familie, kleine Kinder, äh, kein Geld. Aber so also Bus kostet auch ein bisschen was, oder? Ja, ein bisschen. Okay. Aber ein Bus, wenn der ein bestimmtes Alter erreicht hat, kannst du den billig erwerben. Mhm. Und dann habe ich für 25.000 Mark diesen Bus gekauft. Okay, das ist man ja. Dann haben wir den in fünf Jahren umgebaut ja. zu dem, was er jetzt ist. Also es war ein normaler Reisebus mal. Und äh, ja, und seitdem fahren wir damit. Ne? Wie viel hat ja. deiner runter? Äh, rund 800.000. 800.000? Mhm. Wobei, das ist für einen Bus ist das ja auch nichts eigentlich. Nein, die Motoren, die können normalerweise 1,2, 1,5 Millionen. Boah, ich hab das ja. Bad dürfen wir auch mal. Ja, klar. Das Bad ist ja das Highlight, ne? Du hast aber ganz wenig Platz hier, du. Ja. <lacht> Seitdem die Kinder nicht mehr mitfahren. <lacht> wie geht, geht's endlich? Wie geht's weiter? Ja, ja, das wie ist... Was, wie geht's, geht's hier noch Friso? weiter? Guck mal bitte. Das wäre ein Spiegel. Nein, hier wird geschlafen. Das gibt's ja nicht. Weiteres Schlafzimmer. Ja, fast hätten wir es nicht gesehen. Irgendwo muss... Äh, das, irgendwo muss der Eigner ja auch schlafen, ne? Das, das, das war's jetzt aber, oder geht's da hinten noch weiter? Nee, es gibt hier noch einen Keller unter. Wie ein Keller? Ach, so. ja. Ach, den Fahrrädern, da müsst ihr ja dann auch noch mal eben reingucken. Das gibt's ja nicht. Guck dir das an. Friso, du jetzt. Ich meine, wir haben schon Wohnmobile gesehen, die waren halb so groß. Und jetzt? Mit Werkstatt? Ja. Fahrräder? Also, das, ich muss ja mal überlegen, wo ich bei Pamela alles lasse, auch wenn ich alleine unterwegs bin. Was ein irres ja. Teil. Gerd, gute Reise euch. Ja, danke. Viel Spaß auf dem Treffen. Danke. Danke dir. Danke, dass wir gucken Danke. Dürfen. Gerne. Macht's gut. Ich komme noch gar nicht drauf klar. Ich meine, was für Riesenmobile, oder? Und, und äh, 
da stehen noch mehr. Gucken wir uns gleich an. Ich wollte euch nur kurz erzählen, man kann hier auch stehen auf diesem Parkplatz. Also wenn hier kein Mobiltreffen ist, kein XXL-Mobiltreffen, kann man hier stehen. Wohnmobilstellplätze, 6 Euro die Nacht, das ist natürlich richtig günstig. Man sollte allerdings autark sein, weil mit Strom ist hier nichts und Toiletten ist auch schwierig. Aber jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum soll ich denn bitte auf so einem Parkplatz irgendwie Urlaub machen? Wegen dem hier. <lacht> 